നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീണ്ടും ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൈപ്പർ ബാഗിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാണ് ഹാൻഡ് ബാഗ് വീഡിയോയ്ക്കും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെന്തായാലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൈപ്പർ ബാഗ് അല്ല ഞാൻ എടുക്കാറ് എൻ്റെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ തന്നെ അവളുടെ മോളുടെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ യൂഷ്വലി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാറ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതൽ സമയം എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടതായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എത്ര സമയം എടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് ായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഡൈപ്പർ ബാഗാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ബാഗ് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് അല്ല ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ മോളുടെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഹെയർ ബ്രഷ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെക്കാറ് പിന്നെ എൻ്റെ മൊബൈലോ പേഴ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലാണ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൗച്ചിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ മോളുടെ ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വന്നിട്ട് ബേബി ഗാനിക്സിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫേസ് ടവൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് കോച്ചീപ്പും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ട വെക്കേണ്ട കേട്ടോ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പൗച്ചിലൊന്നും വെക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാഗ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ബോട്ടിൽസ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഞാനൊരു ഫ്ലാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മൂക്കിപ്പോൾ എട്ട് മാസമായി അവൾക്ക് ഫോമുല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫോമുല ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാസ്കിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു മിൽട്ടൻ്റെ ഫ്ലാസ്ക്കാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലാസ്ക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ സൗകര്യം അതാണ് അപ്പോൾ അത് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബോട്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബോട്ടിൽസൊക്കെ കരുതാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാഗിന് ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ബാഗിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈപ്പർ ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡൈപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയപ്പർ മാറ്റാനൊക്കെ ഇത് വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ കിടത്തി മാറ്റാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് പൗച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാഗിനകത്ത് ഇടണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സിപ്പ് ലോക്ക് പൗച്ചോ ഒരു കവറോ മറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നാലും അതിനകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ബാഗിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സിപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് സിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നാൽ നമുക്കിതിനകത്തും രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഫോമുല ഡിസ്പെൻസറാണ് കേട്ടോ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയതാണ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ
ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ എടുത്ത് അത്രയും ഡ്രസ്സ് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒരു പെയർ സോക്സ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും കളഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് സോക്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പെയർ എപ്പോഴും എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഫേസ് ടവലൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബിബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിബും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കൂടുതൽ സമയം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എ സി ഉള്ള സ്ഥലമാണോ അതുപോലെ രാത്രിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ക്യാപ്പ് എപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് ബർപ്പിംഗ് ക്ലോത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മോൾഡ് ഈ പ്രായത്തിന് ഇത് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കൈ തുടയ്ക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് എക്സ്ട്രാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതൊന്നും എടുക്കരുത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇടാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡയപ്പർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ എപ്പോഴും എളുപ്പം ഇങ്ങനെ താഴെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കും ഇടാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ഡ്രസ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലം സമയം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വന്നിട്ട് കോട്ടൺ ടവലാണ് വളരെ എന്താ പറയുക കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടവൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് തുടയ്ക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരെണ്ണം ചെറുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ടവലും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പോകുന്നത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടുത്തെ ബെഡിലൊന്ന് കിടത്തണം എന്ന് വന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ടവല് കൂടെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ടവലൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അത്രയൊക്കെയാണ് മോളുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലൊരു സിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഞാൻ വൈബ്സും ടിഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഹഗ്ഗീസിൻ്റെ വൈബ്സ് ആണ് ഇതുപോലെ ഇരുപതെണ്ണം പത്തെണ്ണം ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പോക്കറ്റ് സൈസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ടിഷ്യൂസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പൗച്ചിനകത്താണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഐക്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഒരു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ ഹാൻഡ് ബാഗിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹാൻഡ് ബാഗിലും ഒരെണ്ണം ഇടാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനകത്ത് പെട്ടതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇത് മോളുടെ സാധനം അല്ല കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും കവറൊന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബാഗിൽ എപ്പോഴും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാഗാണ് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊരു പൗച്ച് അത് ഇതും എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡയപ്പർ ബാഗിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഡയപ്പറോ അങ്ങനെ ക്ലോത്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ബാഗിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെ അതും കൂടി ഈ ഒരു സിപ്പിനകത്താണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എല്ലാം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു